ఐక్యత యోహాన్ శుభవార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం క్రీస్తునందు ప్రియులకు దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు ఈ వాక్య పరిచయకు ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తునందు ప్రియులారా ఒక గ్రామంలో మిక్కిలి ఆస్తిపాస్తులు పొలం కలిగినటువంటి ఒక రైతు ఉండేవాడు ఆ రైతుకి నలుగురు కుమారులు వారు కష్టపడి పని చేస్తూ చాలా సంపాదిస్తూ ఉండేవారు అయితే వారిలో మనస్పర్ధలు ఉండటం వలన నిత్యము తగువులు గొడవలు అవుతూ ఉండే తగాదాలు పడుతూ ఉండేవారు ఈ తండ్రి ఈ పరిస్థితిని చూసి చాలా బాధపడుతూ ఉండేవారు ఎప్పుడు వారు కుమారులు కొట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు దీనిని అదునుగా తీసుకున్నటువంటి వారి బంధువులు వీరి ఆస్తిని కాజేయడానికి కుట్రలు పన్నుతూ ఉండేవారు ఎట్లాగైనా తన కుమారులకు ఐక్యమత్యాన్ని నేర్పించాలి వారిలో ఐక్యత కలిగించాలని నిర్ణయించుకున్నటువంటి తండ్రి ఒకసారి ఒక కట్టెల మోపును గట్టిగా కట్టి భుజాల మీద పెద్ద మోపును తీసుకొని వచ్చి నలుగురు కుమారుని పిలిచి వారి మధ్యలో పెట్టాడు కట్టెల మోపును ఈ కట్టు విప్పకుండా ఈ కట్టెను కట్టెల మోపును ఉన్న పొలంగా దానిని విరిచివేయాలని ఒక్కొక్క ముక్కలు చేయాలని ఒక్కొక్క కుమారుని ఆహ్వానించాడు అంత పెద్ద కట్టెల మోపు కనుక ఏ కుమారుడు దానిని విరవలేకపోయారు మోపును ఉన్న పొలంగా వెంటనే తండ్రి ఏం చేశాడు ఆ కట్టెల మోపుకున్నటువంటి ఆ త్రాడుని విప్పి ప్రక్కన పెట్టి ఇప్పుడు విరవండి అంటూ మనిషికి ఒక్కొక్క కట్టెను ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాడు కుమారులు సునాయాసంగా ఒక్కొక్క కట్టెను విరిచి ముక్కలుగా చేసి పక్కన పెట్టడం మొదలు పెట్టారు పిల్లారు అప్పుడు తండ్రి కుమారులతో అంటూ ఉన్నాడు బాబు జీవితం కూడా ఇట్లాంటిదే మనం ఎప్పుడైతే ఐక్యమత్యాన్ని కలిగి ఉంటామో మనం బలం కలిగి ఉంటాము అభివృద్ధిని సాధిస్తాము ప్రేమానురాగాలు కలిగి ఉంటాము అనుకున్నది సాధిస్తాము ఆనందం సంతోషం ఐకమత్యంలో ఉంటుంది ఐకమత్యంలో పరిపూర్ణత ఉంటుంది ఐకమత్యంలో పరిపక్వత ఉంటుంది ఐకమత్యంలో విజయం ఉంటుంది ఐకమత్యంలో ఆప్యాయతాను రాగాలు ఉంటాయి ఈ ఐకమత్యం అనేది దేవుడు మనకి ప్రసాదించేటువంటి వరము అని ఆ తండ్రి ఆ కుమారులకు చెప్తూ నా కుమారులారా మీరందరూ కలిసిమెలిసి జీవించండి ఐక్యంగా ఉండండి అని ఆ తండ్రి కుమారులను ఆహ్వానించాడు క్రీస్తునందు పిల్లలకు సహోదరి సహోదరులారా కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము కలిసి ఉంటే వచ్చును వచ్చును అదృష్టము పోరు నష్టము పొందు లాభము ఇట్లాంటి తెలుగు నానుడులు సామెతలను మనము చాలాసార్లు విని ఉంటాం క్రీస్తునందు పిల్లారా ప్రతి క్రైస్తవుడు తన జీవితంలో దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి పొరుగువానితో సమాజంతో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి తనలో తాను ఐక్యత కలిగి ఉండాలి సృష్టితో కూడా ఆ మనిషి ఐక్యతను కలిగి ఉండాలి దేవునితో ఐక్యత వలన మనిషికి రక్షణ వస్తుంది నిజమైనటువంటి బలం వస్తుంది ఆత్మీయ ఎలుగు ఎదుగుదల వస్తుంది జీవితంలో ఆనందం సంతోషము ఉంటుంది అందుకే పునీత అగస్తిని వారు ఈ లోకంలో మూడు రకాలైనటువంటి ఐక్యతలు ఉన్నాయి అని తెలియచేశారు ఒకటి శ్రీ సభ క్రీస్తు మధ్య ఐక్యత రెండు భార్యాభర్తల మధ్య ఐక్యత మూడు ఆత్మ దేహం మధ్య ఐక్యత అని మూడు రకాలైనటువంటి ఐక్యతలను తెలియచేశారు ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మోయుజుడు వాగ్దాన సీమలో ప్రవేశించబోతూ ఉన్నటువంటి నూతన ఇస్రాయేలీలను ఉద్దేశించి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు వివిధ జాతుల మధ్య చల్లా చెదరైనటువంటి ఓ ఇస్రాయేలు ప్రజలారా మీరు ప్రభు వద్దకు రండి ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక కుటుంబముగా ఐక్యపరుస్తారు మిమ్మల్ని అభివృద్ధి పరుస్తారు ప్రభునిలో ఉంటే మీరు సంపన్నులుగా ఉంటారు ప్రభునిలో ఉంటే మీరు అధిక సంఖ్యాకులుగా ఉంటారు అంటూ ద్వితీయోపదేశ కాండ ముప్పై అధ్యాయము ఒకటి నుంచి నాలుగు వచనాల్లో తెలియచేశారు ఈ విధంగా మోసే యావే ఐక్యతకు మూలము యావే ఐక్యతకు సంధానకర్త ఐక్యతకు ఆధారభూతుడు అనే విషయాన్ని మోసే ముచ్చటిస్తూ ఉన్నారు 
వివిధ జాతులు కులాలు రంగులు వర్ణాలు రూపాలు ఇట్లా మనలో ఎన్నో తారతమ్యాలు ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో తండ్రి దేవుడు ఒక్కడే ఐక్యతకు మూలమని మనం గ్రహించాలి యస్సు ప్రభు ద్వారా తండ్రి దేవుడు మనల్ని ఐక్యపరుస్తున్నాడు కనుక క్రైస్తవులందరూ ఒక్కటిగా క్రీస్తులో ఐక్యమత్యంతో జీవించాలి ప్రియులారా శ్రీసభలో ఐక్యత మనం చూసినట్లయితే ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘాలు ఎంతో ముచ్చటగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ మౌలిక సంఘాల సమాహారమే స్థానిక శ్రీసభ అని పేర్కొనడం జరిగింది అపోస్తుల వాక్య పరిచర్యను విని విశ్వసించి జ్ఞానస్నానం పొందిన ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘాలు క్రైస్తవ కథోలిక విశ్వాసానికి పట్టుకొమ్మలుగా మనకి కనిపిస్తాయి అపోస్తుల బోధనల ఎందును సహవాస జీవితమునందును రొట్టె విరిచుట ఎందును ప్రార్థించుట ఎందును క్రైస్తవులందరూ అనుదినము దేవాలయంలో వారి గృహములలో సమావేశమై ఆత్మీయ జీవితాన్ని గడిపారు ఈ విధంగా వారు క్రీస్తులో ఐక్యమై జీవించారు ఆదిమ క్రైస్తవులు తమ స్వార్థాన్ని వీడి తమ చెర స్థిర ఆస్తులను అమ్మి ఆపదలో ఉండేటువంటి వారిని ఆదుకున్నారు ఆ ధనాన్ని సంఘానికి ఇచ్చారు అవసరాల్లో ఉన్నటువంటి వారి అక్కరలు తీర్చారు ప్రతిరోజు వారి దేవాలయంలో కలుసుకొని ప్రార్థన చేశారు రొట్టె విరిచారు కృతజ్ఞతా జీవితాన్ని జీవించారు దేవుని స్థుతించారు ప్రజలందరికీ విశ్వాస పాత్రులై ఉన్నారు రక్షణ పొందారు సంఘములో చేర్చబడ్డారు ఈ విధంగా వారి ఐక్యత మనకు ఎంతో మాదిరిగా కనిపిస్తూ ఉంది ప్రిలారా ఉత్తాన క్రీస్తును ఆదర్శంగా తీసుకొని విశ్వాస ప్రకటన విశ్వాస జీవితం విశ్వాస ప్రయాణంలో యేసు క్రీస్తుని ఐక్యత చిహ్నంగా రక్షణగా మనం గుర్తించినప్పుడే మనమంతా ఒక జీవితాన్ని జీవించ ఒకటిగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రిలార ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం మనం చెప్పుకోవాలి క్రైస్తవ ఏమంటే కేవలం బైబుల్ మాత్రమే కాదు దేవుని వాక్యంతో పాటు దివ్య సప్రసాదం ప్రభు శరీర రక్తాలు దాన్ని మనం దివ్య బలి దివ్య పూజ అంటాం అదేవిధంగా సంఘ కట్టుబాట్లు కథోలిక వారసత్వ సాంప్రదాయం ప్రార్థనా జీవితం దివ్య సంస్కారాల జీవితం సహవాస జీవితం ఇవన్నీ కూడా క్రైస్తవ జీవన విధానంలో ముఖ్యమైనవి ఇవన్నీ మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని యేసులో ఒకటిగా చేరుస్తాయి వీటి ద్వారా ప్రభుని సన్నిధి ప్రత్యక్షత ప్రసన్నత సాన్నిధ్యం మనకు నిత్యం అనుగ్రహించబడుతుంది అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఏడు వచ్చినాలు అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఏడు వచ్చినాలు ప్రిలారా యోహాన్ శుభవార్త ఆరవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఒకటవ వచ్చిన వరకు మనం చూసినట్లయితే జీవ వాక్కు యేసుని వాక్కు జీవాహారం యేసు ప్రభుని శరీర రక్తాలు ఈ రెండు కూడా మనకి ముఖ్యమే ఈ రెండింటి ద్వారా క్రైస్తవ కథోలిక సాంప్రదాయంలో నెరవేర్చ నెరవేర్చబడుతున్నటువంటిదే ఈ రెండింటి కలయకే దివ్య పలి దివ్య పూజ మన ఐక్యతకు చిహ్నం నేటి సమాజాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే నేను ఎదగాలి నేను బాగుండాలి నాకేంటి నాకేంటి సంబంధం నేను నా సుఖం నా కుటుంబం ఎవరై ఎవరేమైతే నాకేంటి ఇట్లాంటివి ఈ లోకంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ప్రియులార ఈ సందర్భంలో మనం పొరపడడానికి అవక ఒక ఆస్కారం ఏమిటంటే రక్షణ కేవలం నాకు నా భగవంతునికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి విషయం అని మనం అనుకోవచ్చు రక్షణ వ్యక్తిగతమైనది మాత్రమే కాదు క్రైస్తవ రక్షణ సంఘపరమైనటువంటిది సమాజాన్ని అంతటినీ లేదా మానవాళ్ళంతటినీ క్రీస్తులో రక్షించాలన్నదే దేవుని ఆశయము అందుకే తండ్రి దేవుడు తన కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తును ఈ లోకంలోనికి పంపించారు యేసు క్రీస్తు ద్వారా సమస్త లోకాన్ని తనలో ఐక్యపరచుకుంటూ ఉన్నారు యేసు ప్రభువు తన శిష్యుల కోసం చేసినటువంటి ప్రధాన అర్చకుని ప్రార్థనలో ప్రధాన యాజకుని ప్రార్థనలో వారు ఇట్లా అంటున్నారు నేను వారితో ఉన్నప్పుడు నీవు నాకు వసిగినటువంటి వారిని నీ నామాన్న నేను కాపాడాను నా తండ్రి నా దేవ నేను వారిని భద్రపరిచాను లేఖనం నెరవేరుటకు ఒక భ్రష్టపుత్రుడు యుధ ఇస్కరియత్ తప్ప మిగిలి వారు ఎవరు నశించకుండా నేను నీ నామంలో వారందరినీ ఒక కుటుంబముగా నా శిష్యులందరినీ ఐక్యముగా ఉంచాను అని యేసు ప్రభు తెలియజేశారు యోహాన్ శుభవార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం తనలో విశ్వాసముంచుటకు దేవుడు మనల్ని కేవలం వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే కాదు ఒక సంఘముగా పిలిచారు 
ఒక సంఘముగా ఆయన్ని మనల్ని పిలిచి ఎన్నుకున్నారు ఒక సంఘముగా ఎన్నుకున్నటువంటి వారిని మనల్ని ఆయన అభిషేకించారు అందుకే క్రైస్తవ రక్షణ అనేది కేవలం వ్యక్తిగతమైనది మాత్రమే కాదు అది సంఘపరమైనటువంటిది కూడా త్రియేక దేవునిలో ఐక్యత మన జీవితానికి ఆధారం కావాలి త్రియేక దేవునిలో ఉన్నటువంటి ఐక్యత ఆధారంగానే యేసు ప్రభు శ్రీ సభను నిర్మించారు యేసు ప్రభును స్త్రీ సభను స్థాపించినప్పుడు ఆ అధికారాన్ని పేతుడికి ఇస్తూ పేతురు నీవు రాయివి ఈ సంఘం ఈ రాయి మీద నా సంఘాన్ని నేను నిర్మిస్తాను నరక శక్తులు దీన్ని జయించు జాలవు నీకు నేను పరలోకపు రా పరలోక రాజ్యపు తాలపు చెవులను ఇస్తూ ఉన్నాను అని యేసు ప్రభు మత యేసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో తెలియచేశారు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒకే దేవుడు ఇది ఐక్యతకు గొప్ప మాదిరి ఆ విధంగానే శ్రీసభ తన వరుడైనటువంటి యేసు ప్రభుతో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి యేసు ప్రభు శిష్యులకు వారి ప్రేషిత సేవను అప్పగిస్తూ పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున మీరు వెళ్ళి జ్ఞానస్నానం ఇవ్వండి మీరు వెళ్ళి వాక్యాన్ని బోధించండి మీరు వెళ్ళి దివ్య సంస్కారాలను ఇవ్వండి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా శ్రీసభ దేవుని ఐక్యతకు గుర్తు శ్రీసభ సంఘము మొత్తము ఐక్యతకు గుర్తు ప్రియులారా ఆదిలో వాక్కు నరావిరితారి అయినటువంటి మెస్సయ్య యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు మనుషులమైనటువంటి మన్నుతో తన ఐక్యత ఏర్పరచుకుని సహజీవనాన్ని చేశారు ఆ వాక్కు మానవుడై మన మధ్య నివసించను మేము కృపాసత్యములతో నిండిన ఆ మహిమ ఆ మహిమను మేము చూచి తిమి ఆయన తండ్రి వద్ద నుంచి వచ్చినటువంటి ఏకైక దేవుని కుమారుని మహిమ అని యోహాను శుభార్త ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం పద్నాలుగవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం విశ్వశ్రీ సభ విశ్వశ్రీ సభ నుంచి స్థానిక శ్రీ సభ స్థానిక శ్రీ సభ నుంచి విచారణ శ్రీ సభ విచారణ శ్రీ సభ నుంచి గ్రామ స్థాయి శ్రీ సభ ఇవన్నీ కలిసి మొత్తము విశ్వశ్రీ సభ పరిశుద్ధ పాపు గారి నాయకత్వంలో ఈ విశ్వశ్రీ సభ ఈ విశ్వశ్రీ సభ ఐకమత్యానికి గుర్తు ఒకే శ్రీ సభ ఈ ఒకే శ్రీ సభలో మనము దేవుని రాజ్యాన్ని దైవ రాజ్యాన్ని దైవ మానవ విలువల కలిగినటువంటి రాజ్యాన్ని మనము శ్రీసభగా నిత్యము నిర్మిస్తూనే ఉన్నాం కనుక శ్రీసభ ఒక సహజీవనము సహవాస జీవితం జీవించేటువంటి ఒక సంఘము ఆత్మదేవునితే నింపబడి దేవుని ప్రేమకు రూపుగా శ్రీసభ పెద్దలు అపోస్తులకు వారసత్వములు అభిషేకించబడినటువంటి పాపుగారు మేత్రాన్లు గురువులు కన్యాస్త్రీలు విశ్వాసులు వీరందరూ కలిసి క్రైస్తవ సమాజంగా జీవిస్తూ ఐకమత్యంతో ఉన్నది క్రీస్తునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా